Blackpink tài năng nhưng ngày càng đi lùi chỉ lo yêu đương. Blackpink được báo chí quốc tế ca ngợi là nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng ngược lại về mặt sáng tạo, những cô nàng không có bước tiến mới thậm chí đi lùi so với các nhóm nhạc thế hệ mới. Là nhóm nhạc nữ hàng đầu gen 3 K-pop, Blackpink đang có trong tay danh tiếng và khối tài sản khủng nhiều người ngưỡng mộ. Từ mặt trận âm nhạc, thời trang hay cả phim ảnh, Blackpink đều ăn tạc. Tuy nhiên đổi lại, các nữ thần tượng phải chịu đựng áp lực từ nhiều phía. Một trong số đó là sự tấn công của fan cuồng và cá nhân tiêu cực. Cuộc sống cá nhân các thành viên Blackpink bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những hành động phản cảm này, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng và tức giận thay. Hiện tại, Blackpink đang khiến K-pop trao đảo với địa đơn mở đường cho album phòng thu thứ hai, Born Pink, Pink Venom. Blackpink là minh chứng hoàn hảo cho công thức phát triển của nhóm nhạc K-pop. Tất nhiên, thành công vượt trội của Blackpink còn đến từ chiến lược khác biệt của YG Entertainment, một trong ba công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Ngoài sự kết hợp âm nhạc, tài năng, nhan sắc thì khí chất ngôi sao giải trí ở những cô nàng nhóm nhạc Blackpink là yếu tố gần như chưa nhóm nhạc hậu bối nào vươn tới. Không phải ngẫu nhiên cả bốn thành viên đều được chọn làm đại sứ toàn cầu cho những thương hiệu thời trang trang sức xa xỉ bậc nhất thế giới. Dù tạo dựng hình ảnh cá nhân hay khi hợp thành một nhóm, Blackpink vẫn có sự phát triển đồng đều, cùng nhau tỏa sáng, đó là sự cân bằng hiếm có nhóm nhạc nữ K-pop nào đạt được. Tận dụng mối liên kết giữa âm nhạc, thời trang của Blackpink thậm chí trở thành một công thức mới, được thế hệ K-pop kế cận học hỏi. Còn nhớ hai năm trước khi How You Like That tạo cơn sốt toàn cầu, Blackpink đã được ví như huyền thoại Spy Girl thứ hai với cuộc càn quét của Wannabe Spy Up Your Life 1996-1997. Theo SCMP, đã có rất nhiều nhóm nhạc nữ phát triển kể từ sau Spy Girl, nhưng những cái tên như The Pussycats, Dawn, Little Mix, Fifth Harmony không có tác động sâu rộng lâu dài đối với văn hóa đại chúng. Chỉ đến khi Blackpink bùng nổ, chúng ta mới lại thấy dàn dấp Spygirl trở thành một hiện tượng văn hóa và âm nhạc. Tất nhiên, Blackpink là hiện tượng nhất thời hay trường tồn, vẫn cần thời gian kiểm chứng. Thời gian gần đây, ngay ở tên ca khúc mới Pink Venom, Nọc Độc Hồng đã cho thấy sự đối lập nhưng lại hòa quyện đầy cuốn hút của Blackpink. Đó là hội tụ của cá tính mạnh mẽ, nguy hiểm như nọc độc, nhưng một mặt lại mang nét mềm mại xinh đẹp khiến mọi người đều yêu. Blackpink dường như đang đạt tới đỉnh cao danh tiếng, nhưng xét về mặt sáng tạo, phải chăng Blackpink đang đi lùi? Nhiều khán giả còn nhận xét họ chỉ lo yêu đương, tuy nhiên đây chỉ là phán đoán của người hâm mộ. Âm nhạc Blackpink được ca ngợi độc đáo bậc nhất K-pop, bất chấp những lời chê một màu. Tuy nhiên, Blackpink lại không phát triển sáng tạo cá nhân trong âm nhạc. Với Pink Venom, họ vẫn hoạt động như cỗ máy sau 6 năm. Teddy làm tất cả mọi thứ từ sáng tác đến sản xuất âm nhạc. Blackpink chỉ đang mặc chiếc áo vừa khít do Teddy may đo. Trong khi đối thủ BTS đã ghi dấu ấn với những đóng góp tích cực vào bước sáng tác, sản xuất, cả những nhóm nhạc thế hệ thứ tư như New Jean, G, Idly đã tham gia viết lời. Các thành viên Blackpink vẫn chưa có tiếng nói nghệ thuật cá nhân ở những sản phẩm chung, ngoại trừ Rossi với album solo Ars. Hay bó hẹp trong phạm vi YG Entertainment, Blackpink đang đi lùi so với Big Bang, To Anyone, có những nghệ sĩ thực thụ với sức sáng tạo nghệ thuật đáng kinh ngạc như G, Dragon, Top, CL. Vừa qua, tờ tạp chí Variety cho rằng Blackpink đã hát nhét và chỉ tập trung vào vũ đạo. Họ xem sân khấu Pink Venom là một trong những khoảnh khắc tệ nhất tại buổi lễ. Điều này lập tức làm người hâm mộ dậy sóng trên khắp các trang mạng xã hội. Trước cáo buộc của tạp chí Variety, khán giả cho rằng không thể gọi màn trình diễn của Blackpink là hát nhép. Người hâm mộ nhận thấy nhóm nữ luôn cố gắng hát to hơn tiếng nhạc nền. Ngoài ra, phân đoạn sự cố rơi mic của Lisa chính là bằng chứng, chứng minh các cô gái Blackpink đã hát live. Khi ấy, khán giả đều nghe rõ tiếng lộp bộp do mic bị va chạm. Trước đây, Blackpink từng nhiều lần vướng phải tranh cãi về vấn đề này. Sau màn biểu diễn tại Good Morning America vào năm 2019, nhiều người đặt nghi vấn về việc Blackpink hát nhép. Vừa qua, những bức ảnh hẹn hò mới được cho là của Vi, nhóm BTS và Jenny của Blackpink đã được tung ra trên Twitter. Bức ảnh đầu tiên là bức ảnh Jenny cười rạng rỡ khi được một người được cho là Vi hôn lên chán và bức ảnh thứ hai là hình nam ca sĩ đang cười rất tươi trong khi gọi điện video với thành viên của nhóm Blackpink ở nhà. Hiện vẫn chưa rõ nguồn chính xác đã làm bức ảnh do gì của Vi và Jenny, trong khi đó công ty quản lý của Vi và Jenny vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tin đồn hẹn hò của hai thần tượng trong những ngày qua. Bên cạnh đó, Blackpink vẫn đang thành công theo công thức K-pop hoàn hảo nhưng có thể chưa từ thần tượng trở thành nghệ sĩ.